次机会，探出试车成功。Yes! 终于可以实现我们的愿望了。啊！搭伙过日子的我俩有着两个共同点：数学、物理、计算机、心理学、高分子材料、生命科学六博士学位。再多的成就，也无法掩盖我们深藏内心的汹涌的憋屈。喂，咱俩合作吧，你知道我想说什么吗？一定要逆天而行，改变天地的命运。变帅，变美。经过之后十多年，我们发现了周围平行宇宙的存在，也实现了能够精神穿越的设备。随后，我们又设计开发了算力，能够计算出宇宙生命的超级人工智能。我是开出，请提出你们的愿望。让我们变成帅的帅的男人。多维宇宙转生目标筛选中。我要和最美的女人谈恋爱。条件增加中，继续筛选。目标已选定，请两位进入精神转移舱。梦想就要实现了。恭喜你，迎接一段全新的人生吧。最聪明的脑袋加上最帅气的脸，该是怎么超爽的人生？精神传送系统启动，倒计时，三、二。大理皇宫养心殿。我，我转身成功了吗？这，这双手看着白白嫩嫩的，还不错，身材也不错。啊，脸呢？脸怎么样？谁？为为什么他看到我会是一副吃了屎的表情？难道？喂，哪里有？我皇上醒了，我皇上醒了。镜子啊，哪里有镜子呀，混蛋！啊啊！啊！帅，满脸都刻着帅字。嘿嘿嘿，呃。嘿嘿嘿，呃，我去、啊，帅的我都要爱上自己了。从今以后，咱就靠脸吃饭了。哎，刚才那个宫女说什么来着？皇上，难怪皮肤白皙，身材爆炸。哎，今后岂不是可以过上三千佳丽，学乾隆皇帝七下江南，泡遍五湖四海民间美女的日子？嘿嘿嘿嘿嘿嘿。谢谢你，特助，爱死你了。不用谢，主人，你该感谢的是你自己。哎，太初，是我。为什么你能和我说话？量子信息能够穿越时空，我能够寻找到实现主人愿望的身体和身份，当然可以和主人的意识保持沟通。那么以后我有什么需要，你也可以继续为我提供帮助。是的，主人。我去，超级帅气的脑子，超级帅气的脸，外人至上的身份，还有超级帅气的 AI 加持，天哪，这对旁人是不是太不公平了？不，没有什么不公平的，没有付出就没有回报，这一切都是我应得的。<笑>该怎么庆祝一下呢？我，啊，不不，是朕，朕要不要马上召一个好看的妃子过来？在这卧榻之上，一起谈谈人生。太医都说没救了，他是怎么醒过来的？啊啊、好自觉啊，朕还没……啊啊！<笑>幸福来得太突然了吧？朕保留了这几十年快发霉的处男之身，就要在今天。确实不像之前突然快死的样子。
反而变得心跳快速，气血翻涌。喂，你你干什么？不应该啊，被这么帅的脸看着，应该任何一个妹子都是应该四肢无力、娇喘连连、投怀送抱的嘛？是哪里出了问题、啊啊？可惜了一张绝世容颜的皮相，一身好骨相、啊。大婚之日还能让本宫尝尝鲜？他说什么？拿去，交派人手看好皇上。没有本宫的允许，谁都不许进来。在大婚之前，绝不能让他再出事了。是。喂，朕不是皇上吗？万人之上，翻手为云覆手为雨的吗？怎么一个个都不听我的？脑子里浮现了这身体原本主人的记忆了。朕是断风流。大理国皇帝，我去，风流皇帝大理断世，会不会有阴阳指、降龙十八掌的神功可以修炼？并没有这种小说里的东西，这只是在无数个平行时空下，按照自己的历史曲线发展的时空文明。这里是修仙与凡人共存的世界，修仙直接从科技文明跳到了修真文明吗？<笑>那我若是修仙成就不老容颜。岂不是连天上的神仙姐姐都要被我霍霍了？断风流，断风流，这真是个贴切形象又好记的名字。<笑>更多的记忆涌出来了。<笑>和弟弟一起放风筝好开心，娘亲陪着睡觉好开心，爹娘买了糖葫芦好开心，有个大胡子伯伯突然要我当皇帝，把我从爹娘身边带走。把我关在了一个好大的房子里，这里好可怕。<笑>有一个好看的大姐姐，好凶，要我和她结婚。结婚是干什么？风流想爹娘和弟弟，呃，肚子好痛，小花花钻肚子里了。只有四五岁孩童的神智，这都能被拉来当皇帝。<笑>背后满满的都是阴谋啊！开局一副好皮囊，却深陷龙潭虎穴。<笑>不过这又有什么关系呢？只要帅就可以了。我会用我这绝顶聪明的脑袋守护好这张脸。私情女官到。私情女官？喂，太初，这是干什么的？一国皇帝大婚之前会派私情女官进宫教导新君成婚礼仪之事。快进，快进。风劲余毒害死人啊！明明是自己被人推倒的，却还是以为自己犯了错。抬起头来，奴奴婢不敢。朕恕你无罪。傻丫头，朕命令你，不许再哭了。<笑>当帅哥的感觉真好，就连说句贴心话都自带特效。奴奴婢私情女官林兰，现现在要教陛下大婚礼仪之事，请请陛下随随奴婢进去。啊啊陛下，请请放我下来，我自己能走。奴婢很重。这就是传说中的公主抱吗？穿越前从来不敢幻想的事情，让人禁不住发出一句赞叹。好了，咱们开始吧。皇上，您您这是在干什么
。皇上，您您这是在干什么？嘘，弄点噪音，让外头的人听不到我们在说什么。我要问你几个问题。皇上，您您想问什么？我想问，我的脸上是不是写了“可怕”两个字，让你那么害怕？啊！<笑>这才是女孩子该有的样子吗？皇上，您和大家说的不一样。哦，外面都是怎么说我的？从林兰的口中，我得知了几个消息：前任皇帝一心向法，退隐成为了太上皇，而他膝下无子。我这个皇帝更是从段氏旁支中筛选出来的，刚刚登基的，现在国内掌权的是正德大将军，而他的女儿即将嫁给我作为皇后。哦，这真是典型的挟天子以令诸侯啊！要是再有个孩子，我就没用了。听，听宫里们私下悄悄议论，娘娘好像已经朱泰案结了。绝了，这么明目张胆的吗？这可比清宫大戏还狗血。孩子都准备好了，果然是全臣当道，这是要篡位的节奏啊！皇上，什么是清宫大戏？<笑>没什么，没什么，只是一群女人斗来斗去的狗血剧。<笑>不过，有一点是一样的，宫闱之内只要有宫女和太监在的地方，就没有秘密。看样子，孩子出生之日，也就是我命丧皇权之时。但是全城篡位，王族和其他名门大族也一定会极力反对，到时候撕破脸皮，血雨腥风，大将军也一定会找个大靠山支持他，才会确保镇压得住反对吧？大将军最近外交上可有什么动作？林兰不懂，就就是听说大宋公主宴观天下，已到适婚之龄，大宋皇帝广聚天下英才，为公主招选驸马。大将军的大儿子好像正在前往。没错，没错，就是这个。对了，林兰，你知道藏经阁在哪吗？嗯，但是由其人断铁心守着。好，你来带路，我们先去躺藏经阁、啊。皇上，您这个时候去藏经阁干什么？先刷宝啊！刚刚经历了我被投毒的事件，整个皇宫肯定被围得水泄不通。这怎么可能？准娘娘已经下令戒备，不许皇上出寝宫一步。三日后便要和皇上完婚，外外面还有娘娘的亲信在守着。啊、<笑>慌什么？看我的！耶、yeah, ，魔头杀达成，当帅哥的感觉真好。<笑>先生好，请问段铁心前辈在哪？晚辈大理亲皇段风流，前来藏经阁学习段家法门。称十步可进，规矩。啊，您这是段铁心？您不是应该近百岁了吗？天哪，这难道就是修仙带来的功效吗？太神奇了吧！真想好好研究。废话，不回。围、啊、棋我不是很擅长呀，不过。围棋这玩意儿，阿尔法狗的算力早就赢过围棋国手了。让你装相，给你点好看的。喂，太叔，干他！残忍一点，教他做人。是，主人。学会下棋再来。往下会有惊喜哦。无知，晚辈。
断家没落。六字之后，滚！进去喽，走吧。慢着，不会还有什么考验吧？能不能快点？这还忙着。走。此局名为血泪，十绝谱之一。你是怎么办到的？哼，有种东西叫做天赋，一般人学不来啊。少拿这种话搪塞我。你说吧，要怎样才肯告诉我？你也是久立江湖的老前辈了，该有的规矩总是懂的吧？嗯、啊，懂懂，是我唐突了。机会只有一次哦，可别当正是什么好糊弄的愣头青哦。此玉佩是我早年游历江湖之时。偶然进入一处仙人遗迹处所得，我等凡人稀世难求，便给你了。说好。啊！我费尽心思，九死一生得来的宝贝，他竟然转手就给了一个侍女。<笑>多谢前辈赠宝。快说，快说！前辈可曾听说过穷举法？穷举。凡人顶峰奇圣，也仅能推演至十余步，而穷举者算尽每一步。此中盘于三十五子位下，合计约二十六点三亿亿劫，不可名为天算。哎，这什么血泪谱？今日天算一改，是仅此一局、啊。前辈空余时间，给他取个名吧。这，这是凡人能下出的棋吗？若若非天算，又又怎可能下出如此亘古未解之妙局？我，我毕生钻研之棋力，在此局面前就就如同儿戏。前辈，慢慢品吧，我进去喽。公子，您怎么摆弄了几下棋子，他就成了那样？记住一句话，装逼遭雷劈，我除外。运气真好，才刚到这里两天，便得了一块仙人的宝贝，回去研究研究。喂，太初，这些东西怎么和《道德经》《易筋经》那么像啊？这个世界和主人原本的世界处于平行时空，遵循同样的宇宙法则，追求道的人们对于世界的思考最终都会殊途同归。本结论仅供参考，不代表最终答案。公子，这么多书要多久才能看完呀？<笑>小傻瓜，这些东西都是些糊弄新人的东西，好东西怎么可能放在明面上？真正的宝贝和干货都是藏起来的。咱们来一场寻宝游戏。嗯，公子您要林兰做什么，林兰就做什么，您尽管吩咐吧。太初，扫描整个藏经阁的结构，根据建筑结构推导，可供我们藏去。暗格，以及这些入口经常开闭导致的边沿气节差异，开关周期性使用导致和周边环境之间的包括清洁度、包浆、反光度、声音反射等限制条件，推导出所有密室、暗格、开关可能存在的地方。是，主人，请通过眼睛扫视全阁，并绕着藏经阁跑一圈，我会将所有视觉、声音数据上传至主席进行分析。还有好多汗呢，帮我擦完吧。啊啊、公公
子想在这里吗？送你一个礼物。啊！这这么贵重的东西，奴婢不敢要。你配得上。这珊瑚水环虽然不贵重，但是会藏在这里，一定不简单哦。谢谢公子，奴婢一定会拼命守护好的。那我们继续挖宝吧，要搜刮干净。嗯。太初，生成一次藏宝点的方位，并拿旁。是，主人。该瓶子内部传来的回声反馈显示，其中有异物存在。太初数据分析，妊娠无袖线寒光，深沉透亮，精粗，筋膜十万次以上，韧性且薄，刀纹清晰整齐，历经百炼，可转断钢之利器。哇，好东西，不错不错，第一个就是防身的好宝贝。石龙锥石虎，奥妙乾坤藏。日上紫薇座，龙虎相交时。公子，这画的是什么地方？真好看呢、啊。这些人啊，总喜欢把一些秘密情报藏在字画里，哼，爱装嘛。太初，能分析出来这些画里有什么玄机吗？缺少关键线索，但可以尝试各种假设推导，一共有十几万以上的可能性。主人要听吗？啊，不用不用。那种传统的探宝分析太麻烦，有了你这超级 AI 以后，这种加密类的宝藏图，我有新的算法，建立一个专门的数据类目，二十四小时监控我周边一切消息，随时分析就行。当可能性少于三个的时候，再向我汇报。收到，建立加密物品分析类目，根据主人经历的一切信息，随时进行分析整合，达成触发条件再汇报。<笑>本人开发的人工智能真是方便又好用，找个宝都不用费心思。<笑>收好先，咱们以后有空再研究。公子，这里的声音不对劲，这里也有东西吗？嗯，这间密室比较特别，这屋子里可能是开关的地方都试过了，唯独这强后的密室没有被触发。该怎么办？幸好有这削铁如泥的宝刀，管他什么机关，直接挖开。不过，能有这样费心思的机关设计，里面藏的宝贝一定会更好。啊、走，进去，刷宝。一路走来，怎么好像顺利的有点让人害怕、啊？公子，这这里很危险，不可以。想什么呢，小傻瓜？你再往前一步，就触发机关了。什么都没有啊！你看。通道里故意设计的昏暗光线，再加上触发机关的踩踏板边缘上一些灰尘，当然很难看清楚了。咱们一路过来，走过了好多个不同的机关。公子，你好厉害啊！你是怎么办到的？哦、被妹子这么崇拜的夸奖，真是之前的人生从未有过的体验啊！要不是怕有损形象气质，真想大喊一声真爽啊！<笑>总结下来。就一句话，知识就是力量啊！你想不想学？奴奴婢一介小女子也能学习吗？我连字都不认得。当然能学，而且我希望全天下呀，人人都有学习的机会。林兰一定会好好学习，能替公子做更多的事情。继续前进。太初，有你真好。这暴力破解的算法。
人类如何精心设计的机关，都能轻松发现和规避，简直降维打击啊！谢谢主人夸奖，我会进一步优化算法，更高效的处理主人的需求。公子，这是什么东西啊？回纹师加密锁，把密码锁弄得这么花里胡哨，装蒜饭。咱们能进去吗？嗯，一般这密码锁是由一组密码构成，一般会设计次数限制，若是超过设定次数，比如三次，则要么锁死，要么出动内藏机关，风险太大。既然如此，那就直接绕开风险。啊！我去，墙面居然一点痕迹也没留下。太初，马上对墙体材质进行分解。好的，主人。我去，居然是金刚墙！这么高端的东西拿来建密室，这在古装片里也得是中期才会触发的高级宝贝了吧？林兰，背过身去。为什么？什么？这种金刚墙是由糯米汁与金刚土混合搅拌而成，干燥之后坚硬无比，刀枪不入，故名金刚墙。公子，这是在撒气吗？怎么可能？放着宝贝不要吗？这金刚墙不怕火，不怕水，唯独怕这东西。曾经有一个姓孙的军阀，用这玩意儿破开了千古一帝乾隆皇帝陵墓口的金刚墙。军阀是什么？乾隆皇帝从未听闻呢、啊。对，军阀就是本朝武将那种人。原来是那样的人啊，一定是坏人。啊，没错。现在可以进去了吗？还需要再等等。半个时辰后。公子，好了吗？成了，成了。这里面的东西好复杂啊！知识就是力量啊！更何况太初可是拥有着地球有文字记载以来的所有信息。打开了这玩意儿，就没有什么困难的了。所有的锁的基本开启结构都是一致的，所以前面的密码再花哨都没有意义。啊，公子。你好厉害啊！被可爱的妹子夸奖，真是一件超级开心的事情啊！走，开宝箱了。嗯。哇！喂，太初，把这些卷轴资料全部备份，再把这些弯弯绕绕的文言文做白话文解析，提炼核心要义。收到，主人，立刻开始。傀儡炼制金药，信息搜集完毕，收获总结，氧气修真金药底片，具备详细的修炼流程。修成后，可达炼金化气的境界。人傀儡炼制法残篇一篇，信息有缺失。此外，还有外丹制法三篇，包括神力丹，服之可获短暂神力，副作用大。氧气散。可滋补肉身，增进炼金化气修炼之奇效。每瓶炼制时间需十年。好东西，我收了。还有一篇是名为《化邪散》的剧毒植物炼制之法。这东西好像很多主角都必备的东西呢。收了。太初，建立新任务。根据氧气修真金药所出方式，对我的身体开始进行修炼控制。二十四小时自间断。收到。建立独立修炼任务，开始进行二十四小时不间断修炼。我感觉到了，腹部出现了一股若有若无的暖流。正在转化天之气，打工对应修炼法门中所述的身体小周天路径，需要聚集足够的气来冲破小周天的密门关、甲己关、巨枕关。二十四小时最高效运转，预计三日内可打通，请主人耐心等待。<笑>太好了。啊、公公子，有有鬼！是
师的门。这便是刚才人傀儡炼制法所说的人傀儡吧？此界凡人严禁修仙道大毒，即使皇族也仅能为了统治，在上界允许下修炼一些低级残卷法门。即使是未至九五，依然敌不过仙道长生的诱惑，拼了命也要犯忌啊！